Good day, teachers and students. Ang share ko po sa inyong today ay mga shortcut keys na pwede nating magamit sa Microsoft Office. So, hindi lamang siya pwede sa Microsoft Word. Ang ilan dito ay pwede rin sa Excel, PowerPoint, or even sa Publishers. Meron kasi tayong nakikita mga techie na halos hindi gumagamit ng mouse or hindi inaalis ng kamay sa keyboard. Pero, ang bilis nilang gumalaw o ang bilis nilang matapos. Bakit? Kasi gumagamit na sila ng mga shortcut keys na ito. This will really help us to save time sa paggawa ng mga modules, lesson plans, assignments, etc. But before that, if you found this video helpful, please give us a thumbs up and share it with your friends, co-teachers, or classmates so they will learn from this video too. And please consider subscribing in my YouTube channel, Amity. It will inspire me to do more videos. So, start na tayo. Meron ako ditong document, ang Lorem Ipsum. Dinownload ko lang ito from the internet. So, ito yung gagamitin natin to learn the shortcut keys. Okay? So, ang isa sa mga common shortcut keys na madalas na ginagamit natin is ang pag-undo and ang pag -redo. So, we have ang Ctrl Z for undo and Ctrl Y for redo. Bago ko i-discuss ang uh, mga iba pang shortcut, ituturo ko muna sa inyo ang mabilis na paraan ng pag-highlight ng text. Ang common na ginagawa natin para ma-highlight ang text is ilalagay ang cursor mula sa simula ng letter na i-highlight natin and idadrag siya papunta sa last letter. Pero may mas mabilis na paraan doon, makakasave ka ng microseconds or ilang seconds ng iyong time. Kung, halimbawa, isang word lang ang i-highlight mo, all you have to do is double-click that word. Halimbawa, itong lorem. Hindi mo na kailangan i-drag siya pa ganyan. So, ang kakailangan mo lang gawin is double-click. Wala, um, highlight na ang lorem. Ngayon, kung gusto mong i-highlight isang line, hindi mo na again, kailangan i-drag pa yung cursor mo pa ganyan para lang siya ay ma-highlight. All you have to do is triple click para ma-highlight ang isang line. Okay, katulad nyan. Or this one. So, depende sa computer system mo kung ang i-highlight niya is isang line lang isang line lang or isang paragraph. So, dito sa akin isang paragraph siya. Okay, na-highlight na ang buong paragraph. So, na-save yung time natin. Okay, what else? Halimbawa naman, hindi naman isang buong paragraph ang gusto mong i-highlight. Let's say, isa, uh, mula dito sa lorem ipsum dolor hanggang amet lang. So, double-click yung lorem, and then, press nyo yung shift, and then, uh, ang right arrow key. Okay? So, press nyo lang siya, presto, makakarating na kayo hanggang sa amet. O ma-highlight ma niya na yung mga words sa right ng uh, unang word na hinighlight mo. Okay? Or halimbawa naman, kung gusto naman ay mula lang dito sa amet, press mo lang ang control shift and then left arrow key. Okay po? Okay, next. Punta naman tayo sa isa pa sa mga paborito natin na Shortcut is, ito ang pag-copy, paste, cut, and pag-select all ng text. Okay, start tayo. Halimbawa, si Lorem, itong Lorem na word, ay gusto mo ring, mag, gusto mong magkaroon ng word din na Lorem dito. O kailangan mo ng Lorem na word dito. Hindi na kailangan mag-retype. So, all you have to do is, double-click uli si Lorem, press mo lang si Ctrl C. Pagka press mo, matik, nakapin niya na yung word, highlighted word. And then, pumunta ka kung saan mo siya gusto i-paste. And then, press mo si Ctrl V. Okay. So, nandyan na. Na-paste na si yung text na gusto mo. Nang hindi ka nag-waste ng time. Okay. Next. How about Um, let's say si Lorem dito ay gusto mo talagang tanggalin and ilipat dito 
Kanina, si Lauren dito, kinapi mo lang. Nalipat siya dito. Pero may Lauren pa rin dito. ba? Diba? Ngayon, ang gusto mo ngayong gawin is lipat si Lorem itong word na to papunta dito. As in, i-delete siya dito. Ay, mawawala siya, may erase siya. So, again, i-highlight lang natin siya. Control X this time. Kung kanina, Control C to copy. Ngayon, Control X to cut. So, nawala siya. And then, lipat natin kung saan gusto natin ilagay. So, anong difference nila ng delete sa delete, i-delete mo lang siya, i-erase mo lang. Hindi mo siya makakapi at malilipat sa ibang ang part ng yung document. Uh, unlike sa pagkinap mo, may pwede mo siyang makapi at mailipat sa ibang part ng document. Okay po. Okay, next. Halimbawa, meron tayo ditong title. Okay? So, meron tayong title. And, yung title natin ay gusto natin mas malaki kesa sa iba pang text na meron tayo sa document. So, hindi na natin kailangan pumunta pa rito and i-browse lahat ng mga sizes para makita kung gaano kalaki ang gusto natin maging size ng title. So, i-highlight lang natin si title. Again, highlight lang natin. And then, ipipress nyo lang si control and ang close parenthesis. So, try natin. So, press si control, then close parenthesis. So, pwede na siyang lumaki sa kung ano mang gustong size mo. At sa sobrang laki naman nito para sa title natin. And li gusto mo ngayong liitan. So, again, press lang si control, pero this time, ipipress naman natin ang open parenthesis. Okay, try natin. So, we have open parenthesis. Okay po, napaliit na natin ngayon si text natin. Okay, next. Punta naman tayo sa uh, font style. Okay, si font style, so we have ang bold, italic, and ang underline. Ano yung pwedeng natin gawin, mas mabilis na paraan na pwede natin gawin, na hindi na kailangan i-drag sa cursor para mapunta dito sa tab na to. Okay? So, i-highlight again ang word and then for kung gusto natin i-bold siya, all we have to do is i-press lang si Ctrl B para sa bold, Ctrl I para sa italic, maging italicized siya, Ctrl U para sa underline. Okay, try natin. So, we have lorem ipsum na hindi siya naka-bold and gusto ko siyang i-bold. So, Ctrl B press So, presto, nakabold na siya. And kung anuman ang word na isusunod natin, nakabold na rin. Okay po. Okay, let's say, yung susunod nating word, gusto nating naka-underline. So, all you have to do is, i-press muna si underline o control U para sa underline. Matik kung anuman ang ilalagay natin na word ay naka-underline na siya. So, let's say, lorem, ipsum again. So, naka-underline na siya. And lahat ng isusunod nating letter dyan ay naka-underline na rin. Okay po. Okay, next. Kung gusto naman natin i-italize siya, all we have to do is press Ctrl I and magiging italize na siya. Okay po. So, i-ano natin uli siya. I-Ctrl U, underline natin. Karaniwan sa mga title ay naka-center. Tama po. So, hindi na natin kailangan dalhin si cursor dito para lang siya ay mapunta sa center. All we have to do is press lang si Ctrl E, nasa center na siya. Or kung ang text nyo ay gusto nyo ilagay sa right side, pindutin lang po natin ang Ctrl R for right, Ctrl R, mapupunta na siya sa right. Or kung gusto nyo, ang text nyo ay ilipat sa left side ng inyong document, pindutin lang po natin ang Ctrl L, L for left. So, Ctrl L, mapupunta na po siya sa left side. Okay po? Next, isa pa sa karaniwang kasalanan na ginagawa natin and waste of time po talaga is ang hindi natin alam kung paano ang 
kapag page break. Okay? Halimbawa, itong paragraph na to, okay, try natin. Okay, itong paragraph na to, gusto natin nasa second page na. Sa kung anumang kadahilanan, gusto natin nasa second page na. Anong karaniwang ginagawa natin? Hindi po ba? Tama? Pinipress natin ang enter ng paulit-ulit. Hanggang sa makarating po siya sa second page. Okay, sobrang waste of time po yung ginawa natin. So, ang kailangan lang natin gawin ay pindutin, ilagay ang cursor dito po sa unahan, then pindutin natin o i-press natin ang control and then enter. Matik na sa second page na po siya. Naka-page break na po siya. Okay po? Okay, next. Halimbawa naman, let's say we have lorem. And gusto mong isulat ang, i-type in ang lorem 5 times. So, waste of time po kung paulit-ulit mo siyang ita-type ng lorem, 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 lorem. All you have to do po para hindi paulit-ulit na i-type natin ang lorem is i-press lang po natin ang F4. Lorem, lorem, lorem. Gano pa yung karami ay pwede natin gawin. So, ang F4 po, it repeats what is recently done. So, inuulit lang po niya. Okay? So, malaking time ang nasave po natin doon. Okay, next po. Diyan din po, aksidente na nalipat mo ang cursor mo dito. Napunta ka po dyan. And, ang layo pa ng uh, nalipat mo. Pero, dapat dito ka nag-work. Example lang po, ha? So, para makabalik ka ng hindi mo na kailangan i-drag pa yung cursor pataas o mag-scroll ka pataas, all you have to do po is, let's say nandito ka sa pinakadulo, all you have to do po is i-press lang ang shift and then F5 and you will jump back to where you previously are. So, babalik ka. So, malaki, again, malaking time ang na-save din natin doon. Okay, isa pa sa gusto nating malaman, isang pagtapi ng format. It also saves time. Hindi na natin kailangan na, uh, limbawa ito sa lorem ipsum, gusto natin ganito din ang format dito sa baba. Hindi na natin kailangan na pindutin pa si Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U, etc. All we have to do is highlight nyo yung text na kung saan gusto nyo copy yung format, then i-press lang si Ctrl Shift C. So, ang kinapi niya, hindi yung text, kundi ang format. And, let's say, gusto mong yung format ng lorem ipsum ay maging format ng lorem and uh, lorem, lorem, lorem mo. As kailangan mo lang gawin is i-press ang Ctrl Shift V. So, press to, kinapi niya ang format hindi ang text. If you learn something from this video, don't forget to hit the like button and share it with your friends and co-teachers or your classmates. And please subscribe to my YouTube channel, Amethi. And if you have any comments, suggestions, like topics, don't hesitate to have a comment down below. Okay, so until next time. Ciao!